Moin Moin YouTube und herzlich willkommen bei einem erneuten iRacing Video. Und wie ihr schon sehen könnt, wir sind im Oval unterwegs, mal was ganz Neues. Was heißt neu? Sehr, sehr lange habe ich das nicht mehr gemacht, aber ich habe ja schon im Video zum ähm, zu Zuhai in Race Room angekündigt, dass ich wahrscheinlich nicht widerstehen kann, das Indica in äh, iRacing auch zu kaufen und zu fahren. Und ja, ich habe es also getan, war letzte Woche in einigen Rennen unterwegs, ähm, die Indica Series Oval Fixed ist oder war letzte Woche äh, auf dem Homestead Miami Circuit unterwegs und da ist auch hier dieses Rennen passiert, in dem ich unterwegs war, ich bin etwa ja, so fünf Rennen gefahren oder so, das hier ist das zweite, was ich gefahren bin, die ersten beiden waren mit Abstand die besten und hier das zweite ist ziemlich spannend gewesen. Ich habe es nicht live aufgenommen, aber ich habe das Replay gespeichert und habe da jetzt so eine kleine Zusammenfassung draus geschnitten und die schauen wir uns jetzt zusammen an und ich sag so ein bisschen was dazu. Und ja, gestartet sind wir auch, 14. Platz, Qualifying ist also wieder mal nicht so gut gelaufen, wobei das im Oval ja ist, ja auch das Qualifying ist komplett anders als so ein äh, Grundstreckenrennen auf dem Straßenkurs. Von daher, da bin ich halt auch nicht so wirklich drin, muss ich sagen, war noch nie so ein großer Oval-Racer. Aber Rennen fahren macht halt einfach ziemlich Spaß. Es ist so ein bisschen phasenweise bei mir. Mal macht mir das richtig viel Fun und dann mal wieder überhaupt nicht. Jetzt mit dem neuen Indica, IR18 übrigens, von Dalara auch wieder. Macht mir momentan richtig, richtig viel Spaß, auch im Oval zu fahren. Und dafür finde ich, ist dieser Einstieg hier richtig gut gewesen. Ja, dann würde ich sagen, ähm, gucken wir uns das Rennen mal ein bisschen an. Wie gesagt, 14. Startplatz. Am Anfang sieht man hier jetzt noch gar nicht so viel. Das Rennen wird 75 Runden dauern. Wir haben also ein bisschen Zeit hier, um zu quatschen. Ich habe hier also so ein bisschen rumgeschnitten, auch mit den Perspektiven. Hier gleich fast mal three wide gegangen. Also drei Autos nebeneinander gewesen. Aber wie ihr das von mir kennt, am Anfang des Rennens habe ich es erstmal ein bisschen langsam angehen lassen. Weil ich sage mal, so ein Ovalrennen ist halt auch, hat auch viel damit zu tun, irgendwie zu überleben. Es ist beim, beim Rundstreckenrennen auf einem Straßenkurs ein bisschen anders. Da hat man ja meistens mehr Platz und kann sich noch ein bisschen auf sein Tempo auch konzentrieren. Hier heißt es erstmal mitfahren und irgendwie einigermaßen vorne bleiben und ohne Unfall vor allem durchkommen. Ja, ich sag mal so, eine Caution, also eine kompletter Kurs unter Gelb, wo alle hinter Safety Car herfahren müssen gibt es im Ovalrennen eigentlich immer. Und ihr werdet also sehen, in dem Rennen wird es das auch geben. Und da muss man natürlich immer gucken, dass man sich so ein bisschen irgendwie zum Rennende hin weiter vorne platziert. Und das habe ich hier auch eigentlich immer ganz gut hingekriegt, aber das selbst sehen wir gleich. Hier jetzt ist eigentlich noch nicht so viel zu sehen. Hier diese Aufnahmen finde ich eigentlich richtig geil. Der Miami, also der, der Homestead Miami Circuit ist ja eher so ein, ja, so ein mittleres Oval, mittelgroß, ist nicht sehr eng, aber auch noch kein super Speedway. Man kann also nicht komplett voll fahren. Hier die erste Kurve, also Kurve Turn 1 und 2, das heißt die erste Kurve auf die Gegengrade, die kann man mit frischen Reifen noch ziemlich voll fahren. Hier die zweite aber ist ein bisschen enger und ihr hört es auch schon an der Drehzahl, die geht da immer ein bisschen runter. Das heißt, da muss man schon so ein bisschen lupfen und das, ja, je länger man mit den Reifen unterwegs sind, unterwegs ist, desto mehr muss man da einfach lupfen. Und das ist so ein bisschen tricky, also da kann man viel Zeit verlieren, aber auch viel Zeit gewinnen. Und ähm, man muss auch sagen, insgesamt ist das relativ wichtig, auf so einem Oval auch seine Reifen zu managen. Also man kann da natürlich von Anfang an relativ aggressiv reingehen. Je nachdem, wie lange die äh, Green Flag Phase halt geht, wird das allerdings am Ende ziemlich kritisch. Werden wir auch noch sehen in dem Rennen. Also wie gesagt, das Rennen dauert etwa 75 Runden, nicht etwa, sondern 75 Runden. Und man muss also auf jeden Fall einmal stoppen und sich neue Reifen holen, weil nach ja, 35 Runden, so knapp der Hälfte der Distanz, sind die Reifen schon ziemlich am Arsch. Und da wird es schon ziemlich, ziemlich kritisch hier in einigen Kurven. Aber das werden wir auch gleich noch sehen. Jetzt hier erstmal der nächste Angriff außenrum. Man kann sich hier also immer so ein bisschen die Linie... Ah, und ich weiß, was passiert. Da sehen wir schon die erste Caution, der erste Unfall. Bam. Das sah nicht so gut aus. Ja, und damit 
haben wir schon die erste gelbe Flagge hier. Kurz der Replay auch, was da passiert ist. Ich weiß nicht, der Gelbe ist irgendwie falsch aus der Kurve gekommen, musste vom Gas gehen, trifft hier den Weißen am Heck und da, dann ist kein Halten mehr. Hier die schöne iRacing-Physik und das Schadensmodell in Zeitlupe sieht das ehrlich gesagt nicht allzu geil aus, aber ich zeige es euch trotzdem hier, den Flug durch die Luft. Ja, und da wir jetzt ungefähr, ich glaube, 12, 13 Runden absolviert haben schon, lohnt es sich auf jeden Fall, die Reifen zu wechseln. Das habe ich auch gemacht. Den Boxenstopp haben wir jetzt gleich auch drauf. Außerdem muss man noch ein bisschen nachtanken. Man kommt also mit der vollen Tankfüllung nicht über 75 Runden. Nach 10 Runden kann man da allerdings noch nicht so viel nachtanken, dass man zum Ende hin durchkommt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch einen zweiten Boxenstopp machen. Hier jetzt... Klar, der Führende gibt meistens an, ob man in die Box fährt oder nicht. Fährt der in die Box, fahren alle hinter ihm auch in die Box. Sonst, ja, wenn es halt nicht unbedingt nötig ist zu pitten, dann äh, entscheidet mehr oder weniger der Erste, fahren wir jetzt rein oder fahren wir nicht rein. Dann richten sich eigentlich alle anderen meistens auch danach. Hier, klar, nach ja, knapp über 10 Runden neue Reifen bringen einfach zeitlich gesehen so viel, so einen großen Vorteil, dass da alle reinfahren. Jo, das war die Caution, die überspringen wir. Jetzt sind wir hier schon beim Restart wieder. Safety Car geht rein. Und was seht ihr? Ich habe es etwas verpennt. Der Rote zieht uns da weg oder alle anderen vor uns ziehen uns weg. Aber schlimm ist das noch nicht. Weil ich sag mal, vor allem mit frischen Reifen heißt es eigentlich nur im Windschatten bleiben. Ach ja, genau. Das war die Situation. Der Rote fängt hier jetzt an zu blinken wie Hulle. Ist aber gleich aber auch weg. Er scheint jetzt noch einmal. Da hatte ich etwas Angst mit hier außen geblieben, weil er erst innen war. Wo bleibt's? Ah, hier noch nicht mal. <lacht> da ist er auf einmal wieder und da ist er wieder weg und das war's auch. Danach war er komplett weg. Also das, das ja, ist natürlich sehr kritisch, wenn man im Oval unterwegs ist und immer sehr nah an anderen Fahrzeugen fährt. Wenn da jemand anfängt zu blinken oder irgendwie eine schlechte Internetverbindung zu haben, das kann schon mal richtig böse enden. Hier der zum Glück hat dann aufgegeben oder ist komplett rausgeflogen. Ich weiß es nicht. Jetzt muss man hier sagen, wo wir das Onboard sehen. Ich bin jetzt schon ziemlich weit weg von denen vor mir. Und das darf echt nicht passieren, weil wenn wir jetzt einmal aus dem Windschatten rauskommen, dann wird es schon echt kritisch, da wieder ranzufahren. Wobei man hier auch sagen muss, das ist ein bisschen anders als bei der NASCA. Da habe ich zumindest das Gefühl, ähm, also man hat hier jetzt noch relativ viel Windschatten. Ich sag mal, die, man fährt hier Topspeeds von fast 340 km/h oder im Windschatten sogar noch mehr als 340 km/h. Von daher, von daher hat man auch nur ein relativ auf einer relativ großen Distanz noch Windschatten. Das kann man immer ganz gut sehen hier dran. Ähm, das Indica hat sechs Gänge, wobei der sechste Gang nur minimal länger übersetzt ist als der fünfte. Ist sozusagen ja mehr oder weniger ein Überholgang, den man wirklich nur im vollen Windschatten benutzen muss. Ich bin die ganze Zeit im fünften unterwegs gewesen, aber wenn man es jetzt gleich mal sieht, ich glaube, man hat hier noch so viel Windschatten von den Autos vor mir, dass ich hier sogar in den sechsten schalte. Na, jetzt sieht man es leider nicht mehr. Jetzt sind wir raus aus der Onboard. Auf jeden Fall hatte ich dann noch relativ viel Windschatten. Von daher war da noch die Möglichkeit auf jeden Fall gegeben, vorne wieder ranzufahren. Das sieht man jetzt auch in den nächsten Runden, wie das passiert. Da kommen wir also wieder einigermaßen gut ran. Aber wie gesagt, wir sind noch so früh im, im Rennen. Ich glaube, jetzt sind wir irgendwie Runde 20 oder knapp drüber. Dass wir da ja, noch nicht so die Nötigkeit haben, da wirklich vorne mit ranzufahren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt die nächsten 40 Runden unter Grün fahren, ist halt eigentlich auch relativ gering. Da passiert eigentlich immer was. Kann man eigentlich von ausgehen. Von daher jetzt immer noch Reifen schon dranbleiben. Sich für ja irgendwie alle Situationen wappnen. Also ob das Rennen jetzt durchgängig auf grün bleibt oder halt eben nicht. Jetzt in der Onboard kann man auch mal ganz gut sehen. Hier in der ersten Kurve. Ja, da gehe ich leicht vom Gas. Ich lupfe also nur ganz leicht. In der zweiten allerdings gleich hört man von die Drehzahl schon ziemlich stark abfallen. Hier jetzt. Ja, da gehe ich vom Gas, wobei man auch sagen muss, ich fahre ein bisschen andere Linie als der vor mir. Der fährt immer relativ weit innen, ich fahre relativ weit außen. Das bringt mir einfach den Vorteil, dass ich da ein bisschen mehr Schwung mitnehmen kann und meiner Meinung nach auch ein bisschen reifenschonender unterwegs sein kann. Ja. Was auch noch dazu... Also das Ganze beeinflusst es natürlich, dass ich jetzt voll im Windschatten hier unterwegs bin. Da habe ich natürlich ein bisschen weniger Grip, beziehungsweise Dirty Air. Und mein Fahrzeug kann da nicht so viel Bodenhaftung entwickeln, wodurch ich dann auch nochmal ein bisschen vorsichtiger sein muss und vielleicht ein bisschen mehr lupfen muss auch. 
Auf den Geraden bringt mir das, das natürlich einen größeren Vorteil, weil dass ich da mehr Geschwindigkeit mitnehmen kann. Ja, auch richtig geile Bilder hier, finde ich. Fahren wir ihm fast ins Heck rein. Also jetzt voll im Windschatten. Und hier sieht man es. Er zieht mir ein bisschen weg, bleibt relativ weit innen. Ich fahre relativ weit außen. Am Ende, hier habe ich aber wieder ein bisschen mehr Schwung und komme wieder ran. Plus den Windschatten bringt es mir natürlich, dass ich da am Ende von Start, Ziel wieder ganz nah dran bin. Und auch hier wieder das Gleiche. Außen ein bisschen Schwung nehmen. Im Windschatten ranfahren. Also richtig gereicht hat es in dem Moment hier noch nicht, um ihn zu überholen. Ich versuche es immer wieder. Da muss man natürlich ein bisschen abwägen, wie viel Reifen möchte man da jetzt investieren. Klar, je länger ich jetzt in den Windschatten unterwegs bin, desto mehr Reifen muss ich auch benutzen, um da dran zu bleiben, wirklich. Ja, jetzt fährt er mal nach außen, hier aber innen keine Chance eigentlich. Lasse ich mich wieder nach außen treiben, nehme ein bisschen mehr Schwung mit und hier dann innen rein. Jetzt sieht man ihn leider nicht mehr, doch hier wieder in der TV-Cam nebeneinander her, aber ich glaube, er gibt jetzt relativ schnell auf. Außenrum hat er natürlich wieder ein bisschen mehr Schwung. Hier fahren wir wieder fast nebeneinander her in Kurve 1 rein. Aber hier gibt er dann auf, hat keine Chance mehr da außen mitzufahren. Vielleicht auch seine Reifen schon ein bisschen mehr abgenutzt als meine, aber ich habe da noch relativ gute Pace. Hier sieht man es auch wieder, kann ich den Schwung mitnehmen und habe direkt mal ein paar Fahrzeuglängen Abstand. Ja und jetzt heißt es hier auf die führende Gruppe aufschließen. Ich bin zu dem Zeitpunkt glaube ich schon Vierter. Da ist der Erste da vorne weg. Ich glaube schon. Dann sind wir Fünfter. Muss man auch schon mal sagen. Von 14 gestartet, mittlerweile Fünfter. Ich glaube, jetzt sollten wir so ungefähr Runde 30 sein. Das heißt, die Hälfte ist fast um. Sind übrigens mit der 2018er Lackierung von Brian Hunter Ray unterwegs. Das DHL-Auto. Ja, man sieht jetzt schon ganz gut, wir kommen eigentlich relativ ran. Der Orangene vor uns hier muss jetzt auch so ein bisschen abreißen lassen an den beiden nach vorne. Die Dreiergruppe wird zur Zweiergruppe. Und wir sind voll im Windschatten, weil man sieht hier, sechsten Gang benutze ich, drehe ich sogar fast komplett aus. Deswegen in der, dem Abstand hier der Windschatten sogar extrem stark. Weil hier halt auch drei Autos vor mir fahren. Wenn man jetzt nur einen hätte, wäre der ein bisschen schwächer. Weil hier auch wieder den sechsten Gang ausgedreht oder zumindest benutzt. Und dann kann man immer ganz gut sehen, ob man Windschatten hat oder nicht, ob man den benutzen kann oder nicht. Und dann kommt man auch relativ schnell ran. Wo man natürlich sagen muss, ja, ich scheine auch meine Reifen ein bisschen besser gemanagt zu haben als er, weil er müsste ja eigentlich von den beiden Autos, die vor ihm fahren, genauso viel Windschatten haben, wie ich jetzt von ihm. Er kommt aber nicht ran. Ich schon. Von daher hat das mit den Reifen scheinbar ganz gut geklappt. Das ist ja auch immer so eine Sache, man denkt sich immer, ja, so ein bisschen oval fahren, die fahren halt im Kreis, kann ja nichts Anspruchsvolles sein. Ja, Pustebuchen, das sind halt wieder mal komplett andere Herausforderungen als auf einem Straßenkurs. Aber die sind auch gar nicht so einfach zu meistern, muss man ganz ehrlich sagen. Und sind, finde ich, auch echt spannend. Vor allem halt bei solchen Rennen, wo man die ganze Zeit um Positionen kämpft. Wir werden auch gleich noch ein richtig geiles Duell sehen am Ende des Rennens. Aber warten wir mal ab, jetzt heißt es erstmal hier den Orangen zu überholen. Auch er benutzt eher die Innenbahn, wie wir hier sehen. Ich bleibe wieder außen und kann hier sogar daneben fahren und mehr Schwung mitnehmen. Dadurch, dass er wahrscheinlich schon relativ abgefahrene Reifen hat und auf der Innenbahn unterwegs bin, während ich außen bin, muss er natürlich noch ein bisschen mehr vom Gas gehen, damit er nicht nach außen getragen wird und wir kollidieren. Von dem her haben wir ihn jetzt relativ locker überholt außenrum. Das lag halt wahrscheinlich auch vor allem an dem besseren Reifenmanagement, was ich in dem Rennen hatte. Und damit sind wir schon Vierter. Ja, man darf sich bei so einem Ovalrennen natürlich nie sicher sein, weil es kann immer alles passieren. Es kann immer in jeder Situation eine Caution geben, einen Unfall vor einem, wo man dann aufpassen muss. Nein, das ist auch nochmal ein bisschen was anderes. So, jetzt hören wir hier schon. Wir sind vom Gas runter, die nächste Caution. Was ist da passiert? Ich glaube, wir sehen das gleich auch nochmal im Replay kurz. Jo, hier sehen wir es. Auffahrunfall, der Orangen fährt dem lilafarbenen da ins Heck rein. Der dreht sich weg und mal wieder sehen wir die, schon, die schöne... Physik hier von iRacing, warum auch immer die Orangen hier aufsteigt. Auf jeden Fall, das ist der Grund für die nächste Caution. Und das kommt eigentlich relativ gelegen. Wir sind etwas über Halbzeit. Und auch hier wieder der Boxenstopp. Wir können genug Sprit mitnehmen, um dann auch bis zum Ende durchfahren zu können. Auch die Reifen werden noch einmal gewechselt. Das sollte jetzt also auch auf jeden Fall genügen, 
um da bis zum Ende durchzufahren. Also im Grunde alles wieder auf Null, alle mit frischen Reifen, genug Benzin. Jetzt heißt es dann einfach nur durchkommen. Ja, hier der schöne Wagen in den Amerika-Flagge-Farben. Hat sich da irgendwie vor uns eingemischt noch. Wobei ich gar nicht weiß, ob er vorher vielleicht der Führende war. Keine Ahnung, wo, weil der fehlt mir jetzt auf einmal. Ja, und auch hier wieder Restart. Ich verpenne der Orangene, den wir noch überholt hatten, am Ende der letzten Grünphase hier wieder an uns vorbei. Damit sind wir gerade in dem Moment Vierter. Aber überholen wir ihn jetzt direkt wieder? Ich weiß es gar nicht. Nee, außen hat er wieder mit ein bisschen mehr Schwung. Klar, er ist jetzt auch wieder auf frischen Reifen unterwegs. Gerade haben wir ihn ja noch überholt, weil er wahrscheinlich nicht mehr die frischen Reifen hatte. Jetzt alles wieder auf Null gesetzt. Kann er da auch durchziehen? Aber warten wir, mal, warten wir mal ab, wie lange das der Fall ist. Weil jetzt sieht man hier auch, hier gehe ich nur ganz, ganz kurz vom Gas. Und auch das nur, weil wir voll im Windstand unterwegs sind, unter freier Fahrt. Also ohne Autos vor mir wäre ich da einfach voll auf dem Gas geblieben. Auch hier müssen wir jetzt wesentlich weniger lupfen. Weil man jetzt hier einen richtig schönen Fünfkampf entstehen sieht. Fünf Autos direkt aneinander. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ein kleiner Fehler und schon war es das für alle. Da war ich mir jetzt nicht so ganz sicher, wo gehe ich jetzt hin? Versuche ich es innen, versuche ich es außen? Als erstes musste ich mal dem Orangen vorbei, aber jetzt... Ja, theoretisch hätte ich jetzt hier... Ihr habt es gehört, da war ich kurz vom Gas runter. Ich muss jetzt hier auf die Innenbahn. Und auch hier, merkt ihr es, da ich muss runter vom Gas. Ich hätte eigentlich durchziehen können, aber der Orangene war noch da neben uns. Von daher musste ich ihm dann den Vortritt lassen. Was heißt den Vortritt lassen? Ich musste ihn, ihm Platz lassen, ganz einfach. Und dadurch hat er einfach mehr Schwung als ich. Und ich verliere die Position wieder. Ja, jetzt sieht man schon ganz vorne vor uns da ein Überrundeter. Das ist natürlich auch immer so eine Sache hier im Fünfkampf. Alle die ganze Zeit nebeneinander am Fahren. Und dann müssen wir hier an ihm da vorne vorbei. Sehr, sehr kritisch. Kann natürlich helfen, kann aber auch richtig in die Hose gehen. Auch hier, ich bin die ganze Zeit, ich könnte eigentlich schneller im Windschatten. Aber da jetzt einfach voll reinzustechen, könnte relativ böse sein. Und wir haben auch noch 20 Runden oder irgendwie sowas in, um den Dreh. Von daher sehe ich jetzt auch noch nicht die Nötigkeit, da voll reinzuhalten. Klar, am Ende würde man das machen. Aber hier seht ihr schon, rechts neben mir der Nächste, der jetzt überholen möchte. Der hat jetzt wahrscheinlich auch mehr Schwung. Da ist er neben uns, der Rote. Aber hier jetzt... In Kurve 1 können wir wieder hinter uns lassen und können uns eher nach vorne orientieren. Jetzt diese Perspektive ja auch ziemlich cool von oben raus, vor allem vom Sound her. In die Gas. Als Orange mit relativ wenig Schwung hat da ein bisschen Fehler, einen Fehler gemacht und musste relativ früh vom Gas oder musste nochmals vom Gas. Muss man immer so ein bisschen timen. Das ist halt das Schwierige daran. Man geht am Anfang der Kurve ein bisschen vom Gas und muss dann irgendwann auch wieder leicht Gas geben, um dann irgendwann bei Vollgas anzukommen. Wenn man dann aber in dieser Phase aus der Kurve raus beschleunigend nochmal vom Gas muss, das kostet natürlich richtig Zeit. Sollte also nicht passieren, von daher muss man da richtig, richtig gefühlvoll vorgehen. Das ist halt auch nur so, eine, also so, eine, so ein Unterschied zu einem ja, Straßenkurs. Im Oval muss man nochmal mehr Gefühl haben, vor allem für die Reifen. Was können die ab? Wie schnell kann ich die Kurve nehmen, ohne meine Reifen zu zerstören? Das ist also im Oval ja, schon seit eh und je ein Thema. Klar, in der heutigen Formel 1 zum Beispiel ist das auch ein Thema. Da darf man seine Reifen auch nicht zerstören. Aber wie gesagt, im Oval ist das nochmal was anderes. Und nochmal kritischer. So, jetzt haben wir uns aber ein bisschen lösen können von denen hinter uns. Und sind jetzt hier an dem ja, USA-Flagge Indica dran. Vierter insgesamt. Von daher alles drin, die beiden Führenden sind auch nicht weit weg. Ja, und jetzt sehen wir mal, was passiert. Bisher hat das ganz gut geklappt mit dem Reifenmanagement und hoffen wir mal, dass das jetzt auch gut geht. Also ich weiß ja, wie es war, aber ihr werdet es jetzt gleich sehen. Ja, und sobald sich zwei Autos behagen, die da vorne... Die ersten beiden fahren halt auch nebeneinander und das kostet insgesamt halt einfach Zeit. Und man sieht es hier, wir zwei dahinter kommen halt auch wieder ran, sodass wir gleich wieder einen schönen Vierkampf haben insgesamt. Also lange sollte es jetzt nicht mehr gehen. Ich glaube, wir haben noch etwa ja, 15, 20 Runden insgesamt auf der Uhr, die noch verbleiben. An vierter Position in der 
Lage hier, dass wir die Führende wirklich direkt vor uns haben. Ist da also alles drin, muss man ganz ehrlich sagen. So, jetzt hier der Angriff innen. Geht das gut? Erste Kurve. Die Reifen sind noch relativ frisch, von daher kann man da relativ gut auf dem Gas bleiben noch, auch innen, aber man sieht es wieder, außen nimmt man einfach mehr Schwung mit, von daher die Außenbahn noch eindeutig, ja, meine Bahn, die ich präferiere, also würde ich frei fahren, würde ich doch die Außenbahn nutzen, weil ich denke mal auf die Distanz und vor allem auf die Zeit gesehen, ist das doch die schnellere Variante, ob man da so gut überholen kann, ist natürlich eine andere Sache. Aber man kann definitiv mehr Schwung mitnehmen als außen. So, jetzt wieder Onboard hier. Sehen wir das mal. Genau, jetzt hier außen. Da muss ich ein bisschen weniger lupfen und kann früher wieder ans Gas. Das sieht man eigentlich auch immer zum Ausgang hin. Kommen wir ein bisschen ran. Weil ich hier natürlich jetzt auch aufpassen muss, weil wir hier mit vier Autos direkt im Infall sind. Ja, er jetzt hier rechts außen. Ein bisschen blockiert durch den roten. Von daher können wir da vielleicht jetzt vorbeigehen. Aber wie gesagt, hier muss ich, kann ich relativ spät erst ans Gas wieder gehen. Und jetzt werden wir natürlich auch blockiert durch den gelben. Das heißt immer noch too white mit dem schwarzen. Aber ich glaube, jetzt sind wir da vorbei. Oder ist er da noch neben uns? Ja, ich glaube, er ist noch neben uns. Sonst würde ich nicht links bleiben. Spotter hören wir jetzt hier natürlich nicht. Ist ein bisschen schade, aber im Replay geht das irgendwie nicht. Ja, er ist immer noch neben uns. Immer noch neben uns. Sonst würde ich nämlich schon längst wieder in den Windschatten des gelben hier reingehen. Aber ich denke mal, jetzt sieht es so aus, als wäre er da weg. Genau, da können wir nämlich wieder mehr Schwung mitnehmen, fahren hier auch außen hin. Und damit sind wir schon auf dem Podest angekommen. Dritter Platz hier. Jetzt heißt es natürlich auch in den letzten Runden, wenn man jetzt einfach davon ausgehen muss, das Rennen wird unter Grün zu Ende gefahren. Je länger man natürlich unter Grün fährt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Gelbflagge kommt eine Gelbphase kommen, weil die Autos ziehen sich alle ein bisschen auseinander, viele sind vielleicht auch einzeln unterwegs, da sollte eigentlich nicht so viel passieren, kritisch ist das immer an den Startphasen oder nach einer Gelbphase, wenn alle zusammenfahren in einem Pack da passiert natürlich schnell mal was, ja und den Gelben haben wir hier auch schon überholt, ganz klassisch innen einfach vorbeigefahren, der hat scheinbar auch eventuell schon ein bisschen Probleme mit seinen Reifen und damit sind wir Zweiter jetzt heißt es hier auf den ersten aufholen, der hat natürlich keinen Windschatten mehr von daher sollte das eigentlich sogar machbar sein. Fährt hier immer sehr weit nach innen rein. Das hat mich auch ein bisschen irritiert. Aber gut, wir müssen natürlich seinen Windschatten immer ausnutzen und machen deswegen die gleiche Bewegung. Auch hier wieder schön auf die Reifen aufpassen. Nicht überstrapazieren. Ich könnte ihn natürlich auch weiter einlenken. Dann fängt das Auto irgendwann an zu untersteuern. Und dabei nutzen sich die Reifen natürlich extrem schnell ab. Deswegen, wie gesagt, das ist ja eine Gefühlsfrage. Da muss man viel Gefühl für die Lenkung auch haben. Aber man kann es schon ein bisschen erkennen, wir kommen ein bisschen ran. Wobei noch, ja, ich weiß nicht, wie viele Runden jetzt noch zu fahren sind, knapp über 10 vielleicht. Kommen wir natürlich in die Phase jetzt so langsam, wo wir dann auch uns positionieren müssen. Und dann gucken müssen, dass wir halt vielleicht unsere Position, die wir am Ende halten möchten, halt auch erreichen. Und wenn man hier als Zweiter unterwegs ist und so aufholt auf den Ersten, wie wir jetzt gerade, in dem Moment habe ich natürlich nur den Sieg gesehen. Weil von der Speed her sind wir auf jeden Fall mit dabei. Die anderen haben da scheinbar wesentlich mehr Probleme als ich mit dem Reifenmanagement vor allem, weil sonst könnten die halt auch die Zeit fahren, die ich fahre. Ja, und er hier auch immer innen unterwegs, immer in der Innenbahn. Und ich eher außen. Und da sehen wir mal, was da jetzt passiert. Je näher ich an ihn ranfahre, klar, da wird es natürlich immer wieder schwieriger, da dran zu bleiben. Einfach durch die Luftverwirbelung hier, habe ich da nicht mehr so viel Anpressdruck, dass ich dementsprechend schneller an die rankomme. Hier auch wieder, er lässt da immer sehr viel Platz nach rechts an die Mauer, könnte da wohl wesentlich früher noch ans Gas und dann mehr Platz ausnutzen, wobei das ist halt immer so eine Sache. Wenn man da nicht aufpasst und dann einmal ein bisschen zu früh am Gas ist, dann landet man einfach rechts in der Mauer oder eben man muss so stark vom Gas, dass man richtig, richtig viel Schwung verliert. Also das ist halt auch eine Sache, die, ja, wo die Erfahrung einfach mit reinspielt, wann man wie viel Gas geben kann und wann man ja, sich wie weit raustragen lassen kann. 
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass ich ja bestimmt ein halbes Jahr lang oder so kein Ovalrennen mehr in iRacing gefahren bin, lief das doch fürs zweite Rennen richtig, richtig gut. Im ersten Rennen bin ich direkt Zweiter geworden. Das hat mich auch richtig gewundert. Da war ich richtig perplex. Ich habe gesagt, was? Wie geht das denn? Bei über 20 Leuten, die da mitgefahren sind, auch im ersten Rennen schon direkt mal aus dem Stehgreif Zweiter geworden. Da war ich etwas angefixt, also noch mehr angefixt, als ich eh schon war von dem Indica. Aber ganz ehrlich, also ich finde das Indica richtig schön. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber das DW12 fand ich jetzt, ja, war nicht schlecht, aber war auch nicht allzu geil. Aber jetzt das IR18. Sieht richtig, richtig gut aus. Kleine Oval-Variante hier jetzt mit diesem komischen Heckflügel da hinten. Noch nicht mal allzu sehr, aber vor allem die Straßenkurs-Variante sieht richtig gut aus. Und mal gucken, nächste Woche, also jetzt diese Woche, ihr seht das ja am Dienstag hier. Ab Dienstagabend wird ja in der Indica Road, glaube ich, Laguna Seca gefahren. Da wollen wir mal gucken, ob wir da vielleicht mal an den Start gehen. So, und jetzt hier das erste Mal übernehmen wir die Führung. Auf der Innenbahn, das ist natürlich nicht unbedingt mein Terrain, aber wir sind vorbeigekommen. Er musste da außen so viel vom Gas gehen, dass wir komplett vorbeigehen können. Aber jetzt er hier außen, aber da kann ich zum Glück vor ihm nochmal reinziehen. Aber er jetzt mit mehr Schwung, wie gesagt, Außenbahn, mehr Schwung, geht hier innen wieder rein und geht vorbei erstmal, aber... Wie gesagt, die Außenbahn absolut meins. Da habe ich mich wohl gefühlt in dem Rennen. Kann hier mitfahren und jetzt seht ihr es. Mehr Schwung wieder. Ein Vater komplett daneben. Bin sogar kurz vorne. Aber jetzt wieder in die nächste Kurve rein. Er wieder innen. Kann erstmal vorne bleiben. Aber auch da wieder mehr Schwung auf der Außenbahn. Und da kann ich wieder komplett vorbeiziehen. Da kann er gar nichts machen. Aufgrund des, der Tatsache, dass ich da außen so gut mitfahren kann. Habe ich mich dann erstmal komplett für die Außenbahn entschieden. Und er muss erstmal zurückstecken hier. Wird aber sich gleich jetzt wieder für die Innenbahn entscheiden. Weil ich einfach außen bleibe. Ja, genau hier. Fährt da innen erstmal rein. Übernimmt wieder kurz die Führung. Aber ich außen mit mehr Schwung kann wieder vorbeiziehen. Das war ein Duell, ey. Also im Auto. Wenn man da im Auto sitzt bei über 340 km/h. Und dann wirklich Rad an Rad neben einem herfährt. Über Runden wie hier. Die ganze Zeit eher innen, ich außen. Mein Gott, da kriegt man, da hat man so einen Herzrasen. Das ist unglaublich. Das ist Adrenalin pur, wirklich. Ja, hier auch. Sieht man es nochmal richtig gut. Auch das Gesch die Geschwindigkeit, mit der man hier unterwegs ist, ist unfassbar. Natürlich bei der Indica noch mal mehr als bei der, Nes der Nesca-Serie. Die sind ja schon schnell. Aber wir haben auch noch Downforce dabei. Und sind vielleicht ein bisschen leichter als so ein Nesca. Ich immer außen, er innen. Kann immer daneben fahren, aber richtig die Führung übernehmen kann er nicht. Da habe ich da echt, da habe ich am Sieg geschnuppert. Da habe ich echt gedacht, das kann was geben. Das Problem ist halt auch, wir haben uns so ein bisschen gegenseitig angestachelt, immer schneller zu fahren. Und ja, man sieht, wir haben relativ viel Abstand nach hinten. Aber je länger dieses Duell jetzt hier einfach dauert und desto öfters wir nebeneinander herfahren, desto mehr, ja, desto langsamer werden wir und vor allem benutzen wir dabei relativ viel Reifen. Das heißt, der Reifenabrieb hier gerade richtig, richtig hoch. Weil einfach keiner nachgeben will. Er innen, ich außen. Ich will vorne bleiben. Er will vorne bleiben. Dementsprechend optimal ist das nicht. Man wird gleich sehen, dass der dritte da hinten, der rote, ja jetzt schon fast, der kommt langsam aber sicher ran. Er ist, hat da freie Fahrt, sieht nur uns beide vor sich. Hat wahrscheinlich dadurch auch guten Windschatten. Aber kann halt einfach seine Reifen besser managen, als wir, die hier vorne im Infight sind. Und man sieht es, geht die ganze Zeit einfach weiter. Er innen, ich außen, nebeneinander her. Ja, jetzt sortiert er sich mal wieder hinter mir ein. Dann habe ich echt gedacht, hoffentlich bleibt das so. Hoffentlich bleibt das so. Es sind jetzt nur noch wenige Runden hier zu fahren. Ich weiß nicht, unter 10 Runden müssten es jetzt noch sein. Da auf, jetzt ist er mal wieder ein bisschen weiter vorne. Auch am Anfang der Kurve wird es natürlich schwer für mich. Ich muss ihn da erstmal ziehen lassen, habe aber natürlich wieder mehr Schwung. Mal sehen, was passiert. Ich übernehme wieder die Führung, bin vor ihm. Er muss wieder zurückstecken zum, ich weiß nicht, wie vielten Mal ist das jetzt passiert. Mann, Mann, Mann. Auch im, im Replay, wenn ich mir das hier jetzt angucke, kriege ich immer noch nasse Finger, wirklich. Das war einfach so spannend, das Rennen. Und das macht einfach so viel Spaß. Vor allem dann auch um die Führung kämpfend hier. Jetzt er wieder innen, ich außen. Unfassbar. Aber hier sieht man schon, da bekommen wir einen Dritten zu uns. 
Der ist jetzt schon fast direkt an meinem Heck dran. Und leider, leider, muss ich auch zugeben, habe ich da etwas zu viel mit meinen Reifen. Ja, meine Reifen nicht gut gemanagt, sodass ich jetzt hier angegriffen werde, weil man merkt das, wenn man das Auto platziert und dann wieder inmitten der Kurve leicht ans Gas geht, dann fängt das Auto irgendwann an, vor allem mit dem hinteren rechten Rad zu rutschen. Und wenn man dann langsam ins Gas geht, dann, ja, man kann das immer relativ gut kontrollieren auch noch. Aber es ist schon, ja, man muss richtig viel Gefühl haben. Aber irgendwann kommt einfach der Punkt, wo man einfach nicht mehr so früh ans Gas gehen kann, wie man vielleicht möchte. Und genau diesen Punkt hatte ich jetzt hier. Weil habe ich erstmal ein bisschen abgelassen und habe gedacht, na, vielleicht kommen die Reifen nochmal zurück. Lass ihn erstmal fahren, vielleicht machen die vorne, bekämmeln die sich noch irgendwie, sodass ich dann nochmal eingreifen kann. Weil das natürlich, wenn die Reifen einmal hinüber sind, ist das echt ein Problem, ganz ehrlich. Hier sieht man es, hier muss ich richtig lange vom Gas gehen. Man kann erst richtig spät wieder ans Gas gehen. Und weil es jetzt gerade gar nicht so schlecht aussieht, die beiden fahren da nebeneinander. Da komme ich wieder ein bisschen ran. Und hier vor allem mit Kurve 1 ist das ein Problem, wenn der, hintere, rechte, hint, der rechte Hinterreifen richtig abgenutzt ist. Hier haben wir es auch schon mal gerade gesehen. So ein leichtes Zucken in der Lenkung hatte ich da. Aber das ist halt einfach bei über 300 km/h. Das ist schon ein Gefühl, wenn man auf einmal das Gefühl hat, oh, das Heck kommt, das Heck kommt. Oh, 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 oh. Dann ein bisschen vom Gas gehen und gucken, dass man das Auto gerade hält. Das ist also... Boah. Da rutscht einem das Herz echt in die Hose, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man sich das jetzt in echt vorstellt, und das ist ja da nicht, nichts anderes, das passiert denen ja auch. Hier auch wieder da, so ein bisschen gegenlenken. Richtig, richtig kritische Situation jetzt. Ich glaube, es sind jetzt nur noch zwei Runden zu fahren. Aber hier kann ich nochmal innen daneben fahren. Kann aber erst sehr spät ans Gas. Von daher nicht wirklich eine Chance gehabt hier. Und ich glaube, jetzt sind wir in der letzten Runde. Eine Runde noch. Fahren die beiden sich da vorne in die Karre oder fahren die nebeneinander? Hier versuche ich nochmal die Außenbahn zu nutzen. Und hier kommt das Heck. Oh, richtig krass. Und da hätte ich es wirklich, wirklich fast verloren. Hier kommt das Replay davon. In Zeitlupe. Man sieht jetzt hier so langsam, jetzt geht es noch. Aber so langsam schert das Heck so ein bisschen aus. Man sieht es hier, das Heck so ein bisschen weiter. Und wenn man jetzt mal drauf achtet, hier im Hintergrund ziehe ich schon schwarze Striche hinter mir her. Also die Räder drehen schon leicht durch. Und hier immer mehr richtiger, richtiger Drift, kann man schon fast sagen. Und so langsam, jetzt gerade bemerke ich das es im Cockpit richtig. Und man sieht schon, so langsam kommt da eine Gegenlenkbewegung. Da sieht man das Lenkrad einmal auf dem Cockpit rauf, rausblitzen. Richtig fette schwarze Streifen ziehen wir da hinter uns her. Ja, und das war im Grunde jetzt die Lenkbewegung, die, ist wieder, die wieder dazu führt, dass wir das Auto einfangen. Hier ist das Ganze jetzt vorbei. Und wir haben es tatsächlich geschafft, das Auto da einzufangen. Also das hätte echt vorbei sein können in der Situation. Ja, und das war jetzt im Grunde auch schon die letzte Runde. Klar, die beiden da vorne, da haben wir jetzt keine Chance mehr, die noch zu holen. Letzte Kurve irgendwie noch überleben. Und damit sind wir im Ziel. Nach einem richtig, richtig spannenden Rennen. In einem, ja, wo ich die ganze Zeit echt, boah, so war. Boah, irgendwie durchkommen. Haben wir es doch geschafft, aufs Podium zu fahren. Klar, der Sieg wäre natürlich eigentlich, das wollte ich eigentlich erreichen. Aber hier werden wir Dritter mit 0,8 Sekunden Abstand. Und ich muss sagen, für das zweite Ovalrennen kann man da echt überhaupt nichts sagen. Als 14. gestartet, als Dritter ins Ziel gekommen. Von daher, besser konnte es eigentlich nicht laufen. Und ich finde, das war richtig spannend. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Mal wieder ein Ovalrennen. Würde mich interessieren, äh, wollt ihr das öfters sehen oder nicht? Und ich würde sagen, dann war es das für heute. Ich bin raus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.